akong first season yata. First, hindi ko alam matanda akong first season or first year. After the first year, nagpaalam na ako. Bakit may may bias? I felt so tired. Mm-hmm. Tapos, I felt yung, yung mga panahon na araw-araw, sample-sample, araw-araw, required ako mag-isip ng may nag-text. Mm-hmm. Naubos ako, tapos, feeling ko talaga naubos ako, tapos hindi ako sanay sa showbiz ng Nabigla ako sa nangyari, parang ang bilis ng pagbabago sa buhay ko na hindi ko nasabayan. Yung feeling ko, ang dami, ang dami kong hindi magawa. Mm-hmm. Hindi ako makalabas sa bahay, hindi ako makawajowa, hindi ako makaraket, hindi ako makakonsert sa ibang bansa kasi kailangan araw-araw nasa showtime ka. Mm-hmm. Tapos napagod talaga ako ng pagod na pagod. At that time, hindi ko nakikita yung purpose ng pag-showtime ko. Akala ko lang, racket ko lang yung pag-showtime ko. Kikita, at that time, 5,000 a day ang sweldo ko. So wala kang PA, wala kang makeup artist, wala kang hairstylist. Ako, damit, wala kang mag-stylist, hindi naman uso. So sabi ko, parang it's not worth it. 5,000 a day, parang lugi ako. Parang lugi, parang uuwi ako nang wala akong naiuwing sweldo. Kasi babayad ko dun sa nag-makeup sa akin, babayad ko sa nag-ayos ng buhok sa akin, babayad ko dun sa tumulong sa akin, PA, parking mo pa, pangkain mo pa, pangpili ko pa ng damit. Tapos pagod na pagod talaga. Tapos feeling ko hindi na ako nakakatawa. Feeling ko wala na akong maisip na ipagpapatawa pa. Parang lahat yata ng jokes, naubos ko na nung year na yun. Kaya sabi ko, hindi na po ako maliging effective kasi ubus na ako. Tapos feeling ko talaga hindi na ako nakakatawa. Kaya sabi ko, kailangan ko nang bumalik sa comedy bar para ma-practice ako. Kasi feeling ko nakalawang ako dahil hindi na ako nagko-comedy bar. So gusto kong mag-comedy bar na lang. Tapos regular guesting, pero yung regular show, ayoko na muna. So, kaya pag-usap ako sa marriage ko, hindi ko na-prove it. Tapos si Oki, si Oji Diaz, sabi niya, sige, pahinga na lang muna tayo. Kasi nakita niya talaga pagod na pagod ako. So, parang mag isang buwan yun, na wala ako sa showtime. Pero hindi na lang pinapayagin na mag-resign talaga. Sabi niya, sige, pahinga ka. Pero, rumakit ako, nag-tour ako abroad. So, habang nag-tour ako, everyday, naka-ano pa rin ako, naka-FaceTime. Yung gano'n, o tatawagan ka daw yung direct, o sige. Pero nakikita pa rin nila ako sa TV. Paminsan-minsan kasi pinipacetime nila ako, magnariligo ako, kumakain ako, nasa banyo ako, abroad, pinapakita nila ako. Tapos, na-miss ko yung showtime. Na-miss ko si Ann. Actually, si Ann talaga yung iniumiyak talaga ako. Sabi ko, parang nasanay na ako, nakikita ko si Ann Curtis, parang ayoko nang hindi ko kasama si Ann Curtis. Si Ann yung isa sa pinakamalakit na sa kung bakit gusto ko bumalik ng showtime. Tapos, uh, inusap ako ng management na ganito, inayos nila yung lahat. Pero ngayon talaga, nasa punto ako ng buhay ko na hindi ko kaya mawala sa showtime at hindi ko kaya mawala ang showtime sa buhay ko. Ikaw mamatay ko. Nakuha ko na yung halagay niya sa buhay ko. 